Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa Blind Run di Second Sight, questo titolo pubblicato da Free Radical Design nel 2004. Allora, la scorsa volta mi ero fermato come un idiota in questa parte di addestramento, questa è soltanto la seconda missione, perché non avevo praticamente settato il tasto sul controller per la furtività. Ecco qua. Regà, ecco qua. Noi ci stiamo addestrando. Ci stiamo ad addestrando. Perché i soldati ci stanno appunto addestrando nella parte furtiva Perché mh, ci servirà probabilmente in futuro Questo è un flashback, ricordo È un flashback E... Che inquietante questa cosa eh, secondo me è anche una profezia di ciò che accadrà, eh. Perché comunque qualcosa succederà, perché praticamente questo ricercatore, John Battick, viene chiamato in questa base militare in Germania e poi ehm, succede qualcosa, perché sei mesi dopo ci svegliamo in un ospedale, una sorta di ospedale laboratorio, tutti legati, con poteri paranormali, con poteri telepatici, diciamo. E, quindi chissà cosa succede Questo è un flashback e quindi ci spiegherà Secondo me tutto uh, uh, Tutto questo Ok No 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 Wow non ci ho visto Ok Devo ancora prendere un po' di dimestichezza con i tasti Però ci sta Ok Ok, possiamo andare. Sì, secondo me sì. Ok. <ride> ok. Vabbè, abbiamo finito l'addestramento, no? Mm, Of course I knew where you were, but felt like it was time to let you move on. Okay, well make your way through these pipes. Ok, <ride> vabbè, proseguiamo allora. Ah, volevo un attimo vedere il cielo perché ancora non l'avevo visto. A me piace guardare anche il cielo nei giochi. Ok, bella giornata, uccellini, top, possiamo andare. Ok, quindi possiamo anche strisciare, perfetto. Vabbè, possiamo guardare a destra, a sinistra, perfetto. Quindi secondo me ci saranno molte missioni stealth. Ok, e fu subito Metal Gear Solid. <ride> ok. E allora impariamo il movimento de dei soldati e cerchiamo di proseguire, ragazzi. Ok. Ok, allora appena si gira andiamo. Ah, nel menu c'è la missione. Ok, completa l'addestramento militare. Superiamo i cancelli. Ah, questa è la prima missione, isolamento. Poi preparazione. Ecco qua, detto John Betty. Ok, quindi ci sono anche le biografie. Ah, questi siamo noi, uno scienziato del MIT. Ah, siamo cervelloni. Ah, parapsicologia. Ghiaccio invernale. Una scuola di marini specializzati. Io, ragazzi, leggo le descrizioni. Magari mi velocizzo perché appunto è una blind run, quindi mi piace comunque leggere un po' di cose. Ok Ah ci sono un bel po' di personaggi di già mm. Ok magari poi li Diciamo li leggo off screen anche perché Comunque Tengo conto del fatto che magari qualcuno 
guarderà questo video, quindi no? vuole vedere il gioco com'è, no? Anche la storia, quindi non mi soffermerò più di tanto. Ok. Lo studio scientifico dei fenomeni psichici, la parapsicologia, no. Quella è la psicologia veramente. Cioè la parapsicologia, non so se... Cioè, esiste, perché para di solito è qualcosa di denigratorio più o meno qualcosa che non ha fondamento eh, scientifico tipo il paranormale no? boh vabbè vedremo intanto noi ci abbassiamo ok allora appena si gira il soldatino Beh, non ti giri? Ah, ok. Ma l'altro dov'è? Ah, eccolo qua. Madonna. There you are. Ah, vabbè. Mica dobbiamo rifarlo. No. Sì. Ah, madonna, dobbiamo rifarlo, vabbè. Mi facciamo. Pensavo si potesse saltare. Vabbè, ragazzi, questo è il... Il potere delle blind run. Dobbiamo andare... Sì. E qui. Le telecamere sono un po'... Bisogna imparare a gestirle. Cioè sono tre tipi, tipi di angolature. Quella fissa, quella in prima persona e quella in terza persona. Ok. Ah, l'addestramento continua. Ok. Allora... Vabbè, basta andare così, giusto? Il fatto è che non riesco a vedere se c'è qualcuno di là. È tipo qui? Cioè, vabbè. Se mi tolgo la furtività e guardo così... Eh. Ok, non c'è nessuno, vabbè. Ok... Looks like there's hope for you yet. Go see JC at the rifle range to continue your training. Ok, ok. Abbiamo finito l'addestramento furtivo. E ora andiamo a sparare, ragazzi. Dai, andiamo a sparare, va. Alright, I hear you're finally ready for your pistol training. Come on, this way. Mm-hmm, poligono di tiro. I want to show you how to aim your weapons. Take this pistol and aim it at the indicated target in front of you. Ok. Ti abbiamo dovuto sollevare le armi, eh? Okay. That's good. Now, move your aim to the next indicated target. That's good. Now, move your aim to the next indicated target. Okay. All right. So that's how you lock on to and cycle your aiming between individual targets. Next, we'll look at fine tuning okay. your aiming. Ok. Lock on to indicated target as before. Good. Now, gently adjust your aim until you're pointing at the head region on the target. Okay. Excellent! That's it! Now you know how to aim a firearm. Of course, knowing how to aim is pointless without knowing how to fire. Luckily, firing is the easy part. Just keep your aim steady and I squeeze the trigger. Bella, Here, bello il mirino. Take fire it all into the range. Practice everything I just showed you. We'll continue on once your gun's empty. Okay. Ok. Ok. Modalità.
Libertà di mira Bisogna un attimo allenarsi È molto sensibile il eh, La levetta diciamo Mm. Ok, ok, sì È diverso comunque da Time Splitters 2 There you go. Feels good, huh? Ah, inquietante questa cosa, cioè In effetti Madonna, no, ragazzi, queste cose in realtà Non mi sono mai piaciute particolarmente Fare i punteggi ai poligoni di tiro Uff, anzi mi annoiano Le uniche che trovavo divertenti Ma soltanto per proseguire nella storia Erano Quelle in Jack 2 e Jack 3 Quelle mi, mi interessavano Ma queste qui nah. Uh, lo stesso rumore di ricarica dei, Di Time Splitters, che bello okay. Beh, per fortuna la mira Almeno è automatica eh, quanti punti dobbiamo fare? 250? Vabbè, non voglio fare il record, sinceramente Voglio conoscere e proseguire nella storia di questo gioco, quindi Vabbè eh, Ok Poi, noi siamo, un, siamo praticamente un ricercatore Del MIT Uno scienziato Di parapsicologia E noi ci troviamo qui con un'arma in mano Mamma mia, neanche il tempo di arrivare poi sicuramente magari nelle descrizioni dei personaggi c'è qualche informazione in più, però... Calo di frame? Cos'è sto calo di frame? Okay. Like Right, or even up over the barrier. Different targets will be easier to eat from different shooting positions. Okay, now we're ready to start. Okay. Each hostile will take three hits from your training weapon before they give up. The lights on the barrier will indicate how many hits each has taken. You'll fail and have to try again if you sustain too many hits. So Not be bad. careful. All right, get into position and wait for my signal. Three. Ragazzi scusate il calo di frame, boh ogni tanto il computer esce pazzo Ok Ah secondo me dipende da... Dalla quantità di... Effetti sullo schermo Ok Allora sapete cosa faccio? Ok ragazzi ho dovuto abbassare leggermente la, la risoluzione In questo modo il gioco è più fluido Ecco <ride> Ho parlato Ragazzi ho dovuto abbassare la risoluzione perché altrimenti il gioco mi dava problemi Ok Ah, devo stare dietro la riga. Por ah, porca miseria, vabbè, riproviamo. Dai. Ok. 
l'ultimo ok ce l'abbiamo fatta ok quindi l'addestramento continua in perterrito vediamo un po' Ok, Varek, make your way to the compound gate. This time, you need to shoot your way through. You don't have to run and gun, though. Remember your stealth training. It might be better to choose your shots carefully and keep the situation under control. Don't worry about being shot. These test starts sting a bit, but they're harmless. Ok, meno male. If you're taking too many hits, I'll call you back. Just remember, the real enemy don't fire blanks, and neither do we. Ma perché nei combattimenti veri? Cioè, dove ci vogliono portare? Vabbè, perfetto, raga. Aspetta, parliamo un attimo. Ok. Ragazzi, spero che questa grafica, questa risoluzione nativa non, si, non faccia troppo schifo. Ma in realtà non mi sembra così mala, malaccia, dai. Un po' granulosa, forse. Ok, dobbiamo tornare sul campo. Vediamo un po'. Allora mettiamo in pratica tutto l'addestramento E vediamo un po' No, 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 che fai Ok Quindi Ui, ui, ui Eeeh, che cacchio Madonna Ok, allora vediamo un po' Ok Nulla di... Che non mi sembra difficilissimo. Grazie mille. Ah, ce ne ho. No, 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 no. Il fatto è che in automatico sale, quindi stiamo attenti. No, 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 no. Ok, ragazzi, devo ancora prendere un po' di dimestichezza. Ok. Ok, ti ho preso. Eh sì che ti ho preso. Magari avessimo il potere di guarigione come tra sei mesi, ma non l'abbiamo ancora. Ok. Oh, oh c'è uno qui. Beh, deve per forza muoversi, infatti. Oh, oh. No, 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 no. No, no, così si cade. <ride> Allora, i tasti di questo gioco sono abbastanza semplici, ma... Ehm, semplici, ma allo stesso tempo precisi e quindi bisogna prendere un po' di dimestichezza, bisogna fare un po' di allenamento, diciamo. Ok. Ok. Ok, quindi proviamo così. You got me! Ok, ti ho preso, meno male. Eh, bravo, mettiti a terra. <ride> Secondo me negli addestramenti reali fanno davvero così. Anzi, sicuramente fanno così. Ok, andiamo. Quindi, immagino che questa sia una, tutta una missione di addestramento. Infatti, se non sbaglio, questa missione si chiama preparazione. Ok. Prima della... Ok, va bene. Andiamo. Ehi, quanti sono? Vabbè, iniziamo su. Okay. Ah, ma anche così proprio. Ah, posso sparare direttamente? Vabbè, meglio, meglio. Quindi, anche da qui... Vabbè, meglio così allora, senza che ci nascondiamo e aspettiamo. Ecco qua. Ok. Uh, uh. Vabbè, proviamo a fare così. No, 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 qui faccio sempre lo stesso errore. Allora. No, no, voglio mirare. Oh. Ok. Ok. 
ok, ok, perfetto Ok, è finito questo addestramento Well done, Vatic Looks like you learned something Franklin wants to see you back at the firing range Don't keep her waiting Ok La Franklin Chi è questa Franklin che ci vuole? Eccola qui Hello, Dr. Vatic I'm Franklin I'm here to show you how to handle a sniper rifle. Come this way. Mm, fucile di precisione. Wow. You've been here previously, so you already know what to expect. It's pretty much the same as before. Zoom, except for one main difference. This time around, you'll be practicing your long distance skills. So take this sniper rifle and get yourself into position. You'll need 250 points to satisfy me. And as before, bonus points will be awarded for headshots. All right, get ready. Ok Go. Ok Ah ok c'è un mirino quindi in basso Però non cambia nulla di che fondamentalmente Fa lo zoom in automatico mi sa Comunque la mira automatica è una grande cosa ragazzi Però vorrei vedere una cosa Un attimo No Nelle impostazioni non c'è mira automatica Se non sbaglio eh, non ho letto quanti punti dovevamo fare Vabbè, speriamo di farli tutti a sto punto Però vorrei puntare alla testa a sto punto Ok Ok You're good Anche se io sono curioso di vedere la parte sui poteri psichici Quindi secondo me ragazzi stando a quando sto capendo Secondo me nel flashback avremo una parte eh, sparatutto Probabilmente senza poteri Mentre nel presente saremo noi John Batik eh, Come pazienti Come paziente dotato di poteri eh, nel, Lì nell'ospedale Yeah. Quanti punti dovevamo fare ragazzi? Non ho letto, mi pare 850 forse. No. No. Dai, dai. Mamma quanto sei lento a caricare. Sono gli stessi suoni di Time Splitters, madonna. Che nostalgia. Ok, 7.23. Ehm... Quindi se ho letto bene... Ed è... Ok. Ok, ok. Well, that concludes your training, doctor. It's time we headed to the briefing room for the lowdown on our mission. Come with me. Ok, vediamo quindi questo briefing. Abbiamo finito la missione, credo. Ok, ragazzi. Direi che oggi abbiamo registrato abbastanza. Scusate, magari i primi due episodi... Ah, no, c'è un video. We've managed to verify his identity as Victor Grianko, seen here studying in St. Petersburg, where after boasting he would revolutionize psychology, he was kicked out for unethical practices. Nine years later, he found a happy home with the Germans, running experiments into psychic phenomena at a POW camp on the Belarusian border. In 1944, the Red Army liberated the camp and claimed that Grianko was killed in the assault. However, rumors soon surfaced of a research project initiated by Stalin in Western Siberia, which ties in nicely with his research. Ma che sta succedendo? Perché lo guardo tutti male? Pipeline being built outside Tiumen Oblast. <coughs> Ladies and gentlemen, we'd like you to go and find out what Professor Grienko has been researching for the past 50 years and why he's so desperate to be granted political asylum. Colonel. Thank you, sir. The Pentagon has given us permission for a small team insertion. The Winter Ice Squad will drop here to Yumino Blast, just 30 clicks from the hydrocar pipeline. From there we will track down Grianko and his research. Any questions? Yeah, 
Are you crazy? <laughs> no, Dr. Fanny. Any other questions? How did the U.S. approve anything so politically risky? That's classified. Well, then how did you confirm psychic research? Also classified. Then why do you want me here? <sighs> we down. Our advisor tells us we may need your expertise on the ground. Okay, well, my expertise says that it's a fraud. I debunk psychics. I don't confirm them. Perhaps you never met a real one. Meet Jane Wilde, Dr. Vatic. Uh, I know who she is. She's a mystic. She's a fake. She's your advisor? Hello, John. Good to see you again. Every time I publish, your special advisor attacks my work for being straightjacketed by the scientific method. Doesn't the scientific method call for weighing evidence? Molto simile a Kit and Celeste di Time Speakers. Exactly. Then how do you know Grianko is a fraud? Why? Well, I'm not going to Siberia. Siberia, che è una missione di Time Splitters 2. Ok, questi, quindi questo Grienko è, allora ha, fatto, ha scoperto qualcosa di strano. Probabilmente i poteri che abbiamo noi. E eh, quindi dobbiamo dargli la caccia. Ok, quindi la trama comincia un po' a, a intavolarsi. Questi primi due episodi sono stati un po' lentini, probabilmente. Vabbè, comunque. Ragazzi, allora direi che per oggi basta. Ci vediamo al prossimo video. Proseguiamo con la storia di questo povero professore di parapsicologia. Alla prossima con sperimentazione.